Also wir fangen mit Kapitel 16 und werden mit lokalen Extrema anfangen. So, ähm, um das richtig zu machen, sollen wir jetzt definiert, definieren, was äh, ein Extrem ist. So, wir haben eine Funktion f, die in ein offenes Intervall definiert ist. Eine Funktion und ähm, dann sagen wir, dass, äh, dass diese Funktion, so man sagt, dass f in irgendwelche Punkt x in diesem Intervall ab ein lokales Maximum bzw. Minimum hat, falls ein Epsilon existiert, so dass falls existiert ein Epsilon, so dass x minus Epsilon x plus Epsilon ist Teilmenge von diesem Intervall und f in x ist größer oder gleich auf f in xi bzw. kleiner, falls wir über Minimum reden, für xi, für alle xi in diesem Intervall x minus epsilon x plus epsilon. So, kleines Bild, wir haben eine Funktion, sag mal, die muss nicht unbedingt stetig sein, die kann vielleicht springen. Und dann sehen wir, das hier ist ein lokales Maximum, weil all in kleiner Umgebung kann ich sagen, alles was hier in Umgebung liegt, ist unten, vielleicht kann ich noch machen, vielleicht kann ich die Funktion so nehmen, dann sehen wir, das hier ist ein lokales Minimum, was bedeutet lokal? Lokal bedeutet, dass es nicht nur in kleine Umgebung ist Minimum, das ist kein globales Minimum, weil wir sehen, dass die Funktion hier ist kleiner, wenn die Funktion zum Beispiel so aussieht, dann wäre das hier ein globales Minimum oder globales Extrem. So, wenn wir über Extreme reden, dass das bedeutet ihm, dass das denken wir entweder Maximum oder Minimum. Und ähm, im letzten, in Kapitel 16 haben wir uns mit Differenziation oder Ableitungen beschäftigen. Und jetzt werden wir zeigen, was ist eigentlich die Beziehung zwischen Extremen und Ableitungen. Wir fangen mit Satz 1. Und wir haben folgendes, so sei der F habe in R und äh, wir wollen äh, so sag mal, Sie sagen die Funktion f besitze in irgendwelche Punkt in x auf diesem Intervall ein lokales Extrem so entweder Minimum und nicht nur das aber und und ist in diesem Punkt x differenzierbar. So wir brauchen nicht, dass die überall in diesem in diesen Intervall differenzierbar ist, wir brauchen, dass in diesem einen Punkt differenzierbar ist und dann die Behauptung ist dann f' in x ist 0. Das heißt, dann ist die Ableitung. Und die Idee ist, dass, okay, das hier ist nicht ein gutes Bild, weil da springt die Funktion, da, die, die ist definitiv nicht differenzierbar, aber hier ist die, sag mal, differenzierbar. Und wir sehen, dass, um ein Extrem zu haben, wir, wir kommen, sag mal, wenn das Minimum ist, wir kommen von oben und dann gehen wir wieder, wir kommen von oben nach unten und dann gehen wir wieder hoch. Das heißt, hier ist wirklich ein Niveau. Das heißt, hier, hier die, die, die Funktion ist flach. Das heißt, die Ableitung ist, ist gleich null. Ähm, wie können wir das beweisen? Das ist ganz einfach, so ohne Beschränkung von Allgemeinheit, sag mal, wir reden über Maximum. Äh, wenn es Minimum wäre, kann ich statt f minus f betrachten und das, wenn ich statt f minus f betrachte, werde ich statt Minimum ein Maximum haben. Und natürlich, wenn ich statt f minus f betrachte, sobald ich zeige, dass die Ableitung 0 ist, die Ableitung von Minusfunktion ist wieder 0. Okay, so wir haben ein Maximum, das bedeutet, es gibt es gibt Epsilon, so dass x minus Epsilon x plus Epsilon liegt in diesem Intervall AB 
nicht nur das, sondern auch f xi ist kleiner als fx. So für xi in diesem Intervall x minus epsilon x plus epsilon. Und zusätzlich wissen wir, dass diese Funktion ist in diesem Punkt differenzierbar ist. Was das bedeutet? Das bedeutet, dass diese Limes existiert, so xi konvergiert gegen x von f xi minus fx minus xi minus x. Aber ich kann, das gleiche kann ich eher sagen, ich nehme xi konvergent von unten, so hier ist natürlich wichtig, dass wir kleine Umgebung da haben. Und was sehen wir, wenn wir das machen? So, wenn Xi von unten konvergiert, das heißt, Xi ist kleiner als x, das hier ist negativ und f Xi ist kleiner als fx, das heißt, das hier ist auch negativ, das heißt, dieser ganze Bruch wird positiv. Und da wir ein Limes von positiven Zahlen haben oder nicht negativen Zahlen haben, dann dieser Limes kann nicht muss nicht negativ sein. Das heißt, wir haben gezeigt, das ist nicht negativ. Aber jetzt werde ich das ändern, jetzt werde ich mit Xi von oben konvergieren. Und da er ändert etwas, die Ober die, die, diese Zahl ändert nicht, weil das ist wieder etwas kleiner als fx, so das ist, ist entweder 0 oder negativ, aber Xi minus x ist jetzt positiv. Das heißt, das hier wird nicht größer als 0. Das heißt, wir haben auch gezeigt, das ist auch nicht größer als 0. Und das heißt, wenn wir gezeigt haben, dass diese Zahl existiert, das wissen wir, und die ist zwischen 0 und 0, dann muss das unbedingt 0 sein. Damit sind wir fertig mit diesem Beweis. So, das war ganz einfach. Natürlich ist, hier ist wichtig, dass wir nicht am Rand liegen. Ähm, so, eine Bemerkung. Wenn ich zum Beispiel eine Funktion fx gleich x in 0 einnehme, ich sehe, diese Funktion hat ein lokales Extrem. Und zwar, okay, ich soll das nicht, äh, wir haben die lokale Extreme nur, nur äh, am Rand, äh, so also ohne Rand definiert, aber wir sehen, dass diese Funktion, diese Funktion äh, ist differenzierbar und hat ein lokales Extrem. Naja, nicht. Genau, im Sinne von dieser Definition, aber wenn ich eine äh, äh, abgeschlossene Intervall nehme und trotzdem hat keine Ableitung gleich 0. Aber natürlich, das ist, weil das ist wie hier oder wie hier. Und die zweite ist, dass, die zweite Bemerkung ist, dass diese, eigentlich was dieser Satz einsagt, dass wenn ich eine differenzierbare Funktion habe, dann F, Ab, Ableitung von f gleich 0 ist eine notwendige äh, Bedingung, um diese Extrem zu haben, aber notwendig, aber nicht hinreichend. Was das bedeutet? Das bedeutet, dass das bedeutet, es gibt äh, Funktionen, zum Beispiel, ich nehme einfach fx gleich x hoch 3, die haben Ableitung gleich 0, aber da ist kein Extrem und äh, x hoch 3 sieht so aus und die 0 ist, die ist flach, das sehen wir, aber das macht nichts, wir kommen von unten und wir gehen weiter, das heißt, das hier ist kein, kein Extrem, kein Minimum oder Maximum. Und wir haben gleich einen wichtigen Satz, äh, sogenannte Satz von Rolle. Ich werde erst ein Bild zeigen. So, wir haben eine Funktion, so ähm, sei f jetzt in abgeschlossenen Intervall a, b in r mit f a gleich f b. Das heißt, wir haben die gleichen Werte rechts und links. Das heißt, vielleicht sieht es so, die geht und kommt zurück. Und dann äh, Falls f in offenes Intervall a b differenzierbar ist, so existiert ein Punkt c in a b mit f Ableitung c gleich 0. So das, das sieht als relativ einfaches 
Satz, welcher sagt, wenn ich solche Funktion habe, ich gehe zwischen zwei Punkte und ich bin differenzierbar, es gibt einen Punkt, wo diese Funktion flach ist. Zum Beispiel hier oben. Und wie kann man das beweisen? Der Beweis ist nicht so schwierig. So, erst, ähm, so v auf f ist eine konstante Funktion, dann sind wir fertig. Warum? Weil eine konstante Funktion hat Ableitung gleich 0. Das heißt, ich kann als das hier, äh, natürlich, ich möchte, dass a ist streng kleiner als b. Das, das heißt, das hier ist nicht, ein, nicht, nicht, nicht nur ein Punkt. Okay, so falls f konstant ist, dann sind wir fertig. Und wenn nicht, sonst, ähm, wenn die nicht konstant ist, sonst existiert entweder Punkte, wo die Fun Funktion größer sind als am Rand oder niedriger. So, sonst existiert x mit fx entweder streng größer als a oder streng kleiner. So, wir nehmen an, es ist dieser erste Fall, die andere Fall wird das gleiche. Und, aber dann, was wissen wir dann? Wir haben eine f, eine, äh, okay, ich habe vergessen zu schreiben, natürlich super wichtig ist, dass die Funktion stetig ist, weil wir können natürlich eine Funktion haben, die differenzierbar in offenen Intervall ist, aber sonst sieht zum Beispiel so aus. Ja, die ist differenzierbar und dann springt und die hat keine Ableitung. So, wir brauchen, dass die wirklich stetig in diesen Endpunkten ist. Entschuldigung, ich habe vergessen. Aber man, man, man sieht, öfter passiert das, wenn man etwas vergisst. Und dann möchte man das beweisen, dann merkt man, naja, um das Beweis durchzuführen, ich muss das und das annehmen. So, wir kommen zurück. So, wir nehmen an, wir haben ein, einen Punkt, wo die Funktion größer als fa ist. Und dann haben, erinnern wir, in Kapitel 11, Satz 2, hat gesagt, wenn wir eine stetige Funktion auf einem kompakten Intervall haben, dann hat diese Funktion Maximum und Minimum. So folgt Existenz von Maximum. In irgendwelche Punkt Xi, welche in diesem AB, aber da diese schon fx ist größer als fa, haben wir, dass fx ist sicher größer als fa. Und das ist ein globales Maximum, insbesondere ein lokales Maximum. Und deshalb sehen wir, dass aus Satz 1 folgt, dass f' in x ist gleich 0. Jetzt, wir sind fast fertig. Warum fast? Da kommt noch eine Frage. Warum? Weil in Satz 1, in Satz 1 brauchten wir, dass wir in einem offenen Intervall arbeiten. Das heißt, wir brauchen, dass dieser Punkt Xi nicht am Rand ist. So warum? So die Frage ist, warum ist Xi in Teil von diesem offenen Intervall AB? Und natürlich, dieser Satz funktioniert in diesem abgeschlossenen Intervall. Aber wenn man das hier versteht, dann ist man fertig mit dem Beweis von Satz von Rolle. So, im letzten Video haben wir Satz von Rolle bewiesen, welcher eigentlich sagt, wenn ich eine Funktion habe, ist stetig in einem Intervall, und die Endpunkte gleiche Wert haben, dann, sobald die differenzierbar ist, gibt es irgendwo Punkt in der Mitte, wo die Ableitung gleich 0 ist. Und wir wollen drei Korollale formulieren. So, erste Korollal ist sogenannte Mittelwertsatz äh, differenzielle Rechnungen. Und ähm, das ist so Verallgemeinerung von Satz von Rolle. So, die Voraussetzung ist sehr ähnlich. So sei f äh, aber in R stetig und, äh, und in offenes Intervall oder differenzierbar in offenes Intervall AB und die Behauptung ist dann 
existiert Xi in diesem Intervall AB mit FB minus FA durch B minus A ist genau F' von Xi. So ein kleines Bild. Wir haben eine Funktion, die so aussieht. Und dann nehmen wir diese Richtung. Und die Behauptung ist, dass es gibt einen Punkt, wo die, diese Tangente hat die gleiche Richtung wie diese, dieses Segment. Und wie kann man das beweisen? So, eigentlich sieht man, sobald die FB und FA gleiche Wert haben, ist das nichts anderes als Rolles Satz. Das heißt, das ist solche Verallgemeinerung. Und der Beweis ist eigentlich, wir reduzieren das genau auf diesen Satz von Rolle, so dass wir diese Bild so umdrehen, um wirklich die Situation von Rolle zu bekommen. So wir setzen f von x aus f von x minus fb minus fa b minus a mal x minus a. Der Vorteil von dieser Funktion ist folgendes. So, erst, wir sehen, dass f von a, das, ist, das hier ist weg, weil x ist a, so das ist einfach f von a, aber gleichzeitig ist das auch äh, f von b. Äh, warum? Weil in b haben wir fb minus hier ist B min, äh, Entschuldigung, hier soll natürlich B minus A stehen. So B minus A mal B minus A ist 1. So wir haben FB minus FB plus FA. So bleibt FA. So wir haben das hier. Das ist genau die Voraussetzung von Rolle. Und deshalb sehen wir natürlich die Funktion F ist stetig in äh, abgeschlossenem Intervall AB und differenzierbar in offenes Intervall AB. Deshalb Rolle sagt, es gibt Xi in diesem offenen Intervall AB, so dass F Ableitung Xi ist gleich 0. Aber jetzt berechnen wir, was ist Ableitung von F von Größe F in Xi. Die Ableitung hier ist F Ableitung in Xi minus, das hier ist eine Konstante, durch B minus A und Ableitung von das hier ist einfach 1. Das heißt, wir sehen, in diesem Punkt ist das hier minus das hier gleich 0. Oder anders gesagt, F Ableitung, so Ableitung von F in Xi ist genau FB minus FA durch B minus A, was wir genau zeigen wollten. So, das war ganz einfach eigentlich. Ist es, eigentlich dieser Satz ist fast genau das gleiche wie Rolle 0, dass wir alle so ein bisschen äh, drehen. So, die zweite Satz oder die zweite Korolar oder Folge und ist folgendes. So, Korolar 2 wieder F A, B in R. Und wir nehmen immer an natürlich, dass A ist streng kleiner als B, sodass wir nicht eine triviale Fall haben, weil dann natürlich B minus A macht keinen Sinn. So, das ist immer so sei a kleiner als b und dann f stetig und differenzierbar in offenes Intervall a, b, so das gleiche wie vorher. Aber zusätzlich wollen wir, dass falls die Ableitung ist immer, steht immer zwischen zwei gegebenen Konstanten, kleinem und großem, für alle Punkte in diesem AB, dann gilt, dass FB minus FA, so B, äh, Entschuldigung, FY, FX, so AX kleiner Y kleiner B, so das hier ist kleiner als MY minus X und größer als kleine M Y minus X. Das heißt, sobald wir wissen, dass so, sozusagen punktweise die, haben wir die, die Abschätzung oder Kontrolle auf diese Ableitung, dann haben wir eine, auch eine globale Kontrolle. Wie kann man das beweisen? So, das kommt eigentlich 
fast direct als diese Corolla 1. So, ähm, folgt aus Corolla 1. Und wie? Wie folgt das? So, wir können das, wir, wir werden das durch Widerspruch beweisen. So, sag mal, das gilt nicht hier. So, sag mal, es gibt fy minus fx, welche streng größer ist als my minus x. Ja, für irgendwelche x, y, diesen Intervall a, b. Aber die Funktion f ist differenzierbar in diesem Intervall, so, natürlich, die sind nicht gleich, die ist differenzierbar, so für diese Funktion f auf diesem Intervall x, y kann ich Corolla 1 anwenden und ich werde das ein bisschen umschreiben, ich werde das so schreiben, ich kann dividieren, weil y minus x ist eine positive Zahl. Und diese Corolla 1 sagt, dass ein, ein, es existiert ein Punkt Xi in diesem xy, sodass die Ableitung in diesem Punkt ist gleich das hier. Aber wir wissen, die alle Ableitungen sind kleiner als m und das ist natürlich Widerspruch. Weil jetzt haben wir gesagt, das ist größer. Und natürlich... Ähnlich kann man das mit dieser Unterschranke, oder kann man mit dieser Unterschranke argumentieren. Ähm so, ein letztes Corolla ist folgendes, so wir wieder haben, sei a klein als b, f, a, b in r stetig und in A B differenzierbar und zusätzlich wollen wir, dass falls die Ableitung, äh, Ableitung C ist, die Ableitung ist 0 für jede C in A B, das heißt ist 0 in diesem offenen Intervall, dann ist F konstant. Und dieser Satz ist relativ stark, weil das, das meint solche Verbindung zwischen lokaler Eigenschaft, so eine Ableitung gleich 0 zum Beispiel ist ganz lokale Eigenschaft, weil da sagt nur, ich gucke nur in kleine Umgebung von jedem Punkt, aber für jeden Punkt nur in kleine Umgebung und sagt etwas über globale Eigenschaft von dieser Funktion, das heißt, dass die Funktion konstant ist und Argument ist wieder ganz einfach. Wir nehmen einfach Corolla 2 mit m gleich groß m gleich 0. Weil wenn wir die Ableitung äh, mit 0 abschätzen können, dann wissen wir, dass die, dass die Werte gleich sein müssen. Und ähm, ich werde diese vier, äh, aus Anwendung werden wir diesen schönen Satz zeigen über die, die exponentielle Funktion. So, wir haben schon irgendwann, ich habe irgend in einem Video erwähnt, dass die, die exponentielle Funktion ist eindeutig definiert durch die, die Differentialgleichung und das zeigen wir gerade jetzt so. Sei f r, r differenzierbar und äh, irgendwelche c in r eine Konstante. So, falls folgendes gilt, dass f Ableitung x ist c mal f von x für alle x, das heißt, diese Funktion erfüllt diese Differentialgleichung, dann gilt, dass die f von x ist gleich f von 0 mal e hoch cx. Das heißt, f von 0, das ist irgendwelche Zahl, irgendwelche multiplikative Konstante, aber sonst ist das einfach die Exponentielle. Und wie kann man das beweisen? So, wir wollen zeigen, dass fx ist das hier. Falls wir das äh, trauen, dann sehen wir, wir können das hier links bringen und wir kriegen eine Funktion fx mal e hoch minus cx und die soll konstant sein. So, ich werde diese Funktion betrachten. Und falls ich zeige, dass diese Funktion konstant ist, dann sind wir fertig. So, wir sehen, f ist differenzierbar, das ist auch differenzierbar, deshalb auch dieses Produkt ist differenzierbar. Wir können berechnen, was ist die 
Arbeitung, so, wir benutzen Produkt, so, äh, ein, ein, eine Regel für Ableitung für Produkt, so ist f e minus cx plus f mal e minus cx Strich. Und wir wissen, wie, wie sollen wir das, äh, das ableiten? Natürlich, dafür brauchen wir die Kettenregel benutzen. Wir wissen, müssen wissen, wie die exponentielle Funktion äh, sich ableitet. Aber was wir kriegen, ist e hoch minus cx mal die Ableitung hier rein, was ist minus c. Äh, genau. Aber jetzt benutze ich das, die f', ich weiß, ist c mal f, so ich habe c, f e hoch cx plus minus c, f e hoch minus cx. Und wir sehen, das hier ist, das hier ist gleich nur mit minus Vorzeichen, deshalb ist es 0. Das heißt, wir sehen, f' in jedem Punkt hat 0 Ableitung, deshalb als Koral 3 folgt, dass f ist konstant. Das heißt, fx ist gleich f0. Aber was das bedeutet, auf einer Seite fx ist fx e hoch minus cx und f0 ist f0 mal 1. Das heißt, wenn wir das hier zum rechten Seite bringen, sind wir fertig mit dem Beweis. Ähm Man kann etwas Ähnliches für Sinus und Cosinus machen. Ähm, so wir erinnern, dass die Ableitung von Sinus ist Cosinus und Ableitung von Cosinus ist Minus Sinus. Das heißt eigentlich, wenn man Sinus zweimal ableitet, kriegt man Minus Sinus. So die, dieser Satz sagt folgende, so sei G wieder zwischen R und R diesmal zweimal differenzierbar. Und äh, gilt das g Doppelstrich x, das heißt die zweite Ableitung ist gleich minus gx. Und die Behauptung ist, dass dann, dann gilt, dass gx ist einfach g in 0 Cosinus x plus g Strich in 0 Sinus x. Das heißt, das ist eine lineare Kombination von, von diesen zwei Funktionen. Wie kann man das beweisen? So, wieder ähnlich wie vorher. Wir wollen eigentlich zeigen, dass gx minus das hier ist gleich 0. So, ich werde, ich werde einfach... Ähm, Ich werde die große G definieren als Gx minus G in 0 Cosinus X minus G Strich in 0 Sinus X. Ähm, was ich jetzt sehe, ist, dass große G Doppelstrich ist das hier. G Doppelstrich X minus, und hier haben wir G0, das ist eine Konstante, und das hier gibt uns zweite Ableitung, ist ähm, plus G0 Cosinus x, und hier kriegen wir plus G Strich 0 Sinus x, und was wir sehen ist, dass das hier ist nichts anderes als minus große G im Punkt x, weil das hier ist genau minus G. Das heißt, wir, gehen, wir sehen natürlich, dass da bei der diesen das erfüllen, dass die, die große G erfüllt die gleiche Differentialgleichung. Und dann setzen wir f, fx einfach g Quadrat von x plus g Strich x Quadrat. Und wir werden sehen, warum wir das machen. Weil jetzt machen wir eine kleine Überraschung. Wir berechnen Ableitung von f. So, was das ist, das ist zweimal g gestrich plus zweimal g strich g doppelstrich. Aber ich benutze, dass das hier ist minus g. Und wir sehen dann, das hier und das hier ist gleich nur mit minus Vorzeichen. Das heißt, das ist 0. Und was das bedeutet, dass die, die Ableitung von s ist 0, das heißt, sx ist eine Konstante, insbesondere ist gleich 0. Aber was wissen wir über s0? So, f0 ist nichts anderes als g in 0 Quadrat 
plus g Strich in 0 Quadrat. Aber äh, Moment, große natürlich. Große g. Und jetzt die Frage ist, was können wir über diesen Werten sagen? So, g in 0 ist g in 0 minus g in 0 mal 1 und das geht weg, das heißt, das ist 0. Das war so gewählt. Und g' Strich ist g' Strich in 0. Das geht weg, weil Cosinus ist äh, minus Sinus Ableitung und das in 0 ist 0. Und hier haben wir äh, die Ableitung von Sinus ist minus Cosinus, das heißt, wir kriegen äh, von Sinus ist Cosinus, das heißt, wir kriegen minus g' Strich in 0 mal 1, das heißt, das ist wieder 0. Das heißt, das ist 0 Quadrat plus 0 Quadrat, das ist 0. Das heißt, wir sehen, dass fx ist überall gleich 0 und da fx eine Summe von zwei Quadraten ist, bedeutet das, dass jeder von diesen Quadrat ist 0, insbesondere gx ist 0 überall. Ähm, eine kleine Anwendung von diesem Satz. Man kann relativ einfach äh, diese äh, Formel für, für Sinus berechnen, zum Beispiel was ich möchte sehen, was kann ich, wie sieht Sinus a plus x, weil ich sehe Sinus a plus x natürlich eher für diese Voraussetzungen. Das heißt, man weiß, dass das ist nicht anders als die Wert in 0. Ähm, sag mal, das ist meine g, das ist g in 0 mal Cosinus x plus Ableitung in 0 mal Sinus x, und ich muss noch schreiben, was ist g von 0, so g von 0 ist nichts anderes als Sinus von a, und was ist g' Strich in 0, das ist Cosinus von a. Und wir sehen, dass so billig haben wir solche Formel gekriegt, und natürlich kann man sich überlegen, auch für Cosinus, oder auch mit Minus zeichnen hier.